போட்டி தேர்வு எழுத மாணவர்கள் அனைவருக்கும் கணியன் குழுமம் சார்பாக இனி வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பாருங்க நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு பத்து டூ பன்னெண்டு கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ப்ரீவியஸ்யர் எப்போ எப்பயுமே சொல்கிறதுதான் ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒரு பத்து சதவீத கேள்விகள் வந்து நேரடியாக இடம்பெறும் சரிங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்துட்டு பார்ட் டூ பகுதி இரண்டாவது பகுதியாக நம்ம ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஒரு பத்து டூ பதினஞ்சு கேள்வி வரைக்கும் இருக்கும் இதையும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கங்க நல்லா தெளிவாக வந்து படிச்சுக்கங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பசுமை பசுமையாக கிராமப்புற வீடு வீட்டு வசதி திட்டத்திற்காக திட்டத்திற்காக மின்தரன் இந்த ஆற்றலில் இருந்து பெறப்படுகிறது எந்த ஆற்றலில் இருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்காங்க சரிங்களா அதாவது என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா தி கிரீன் ஹவுஸ் ரூரல் ஹவுசிங் ஸ்கீம்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பவர்டு பை அதாவது இந்த தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பசுமை வீடுகள் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த பசுமை வீடுகள் வந்துட்டு இந்த வீட்டு வசதி வாதத்தில் எந்த மின்திறன்ல இருந்து கிடைக்க கிடைக்கப்படுகிறது கேட்குறாங்க அந்த சோலார் வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஒரு சோலார் மாதிரி மேலே வந்து வைப்பாங்க இது எந்த திறன்லேருந்து கிடைக்குது இதெல்லாம் ஒரு எளிமையான ஒரு கேள்வி சரிங்களா எங்கேருந்து பார்க்க கிடைக்கிது சூரிய ஆற்றல் இருந்து தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கேள்வியும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கேள்வியெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் சரிங்களா இந்த சூரிய அந்த மேலே வச்சிருக்கிற அந்த சோலார் எனர்ஜிலிருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த பசுமை வீடுகளுக்கான மின்சாரிய <laughs> <laughs> மின்சாரம்ிருந்துதான் <laughs> 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 CHOGM இதோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க என்ன பாருங்க இது வந்துட்டு அப்படியே வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவே கிடையாது அப்படி தங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க தங்கிலீஷ்ல அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா சி ஹெச் ஓ ஜி எம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க காமன்வெல்த் பாருங்க காமன்வெல்த் ஹெட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீட்டிங் காமன்வெல்த் ஹெட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீட்டிங் இந்த காமன்வெல்த் காமன்வெல்த் நாடுகள் மொத்தம் எத்தனை பாருங்க காமன்வெல்த் நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுல உறுப்பு நாடுகளை வந்து ஐம்பத்தி நாடுகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஐம்பத்தி மூணு நாடுகள் வந்து இருக்கு இந்த ஐம்பத்தி மூணு நாடுகளுமே எந்த நாடுகள் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதாவது நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்த இடத்தால இருநூறுல இருந்து முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளாக நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தினுட இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தக்கூடிய நாடுகள் மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு தான் அந்த காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பு அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு அடிமையா இருந்த நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப சி ஹெச் ஓ ஜி எம் என்றால் என்னப்பா காமன்வெல்த் ஹெல்த் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீட்டிங் அப்படின்றதான் அதுக்கு வந்து சரியான விடை சரிங்களா ரெண்டுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் பாம்பே தான் நமக்கு வந்து சரியான விடையா வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நிறைய வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரிப்பா ஓகே அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனித்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே பாக்கலாம் பாருங்க துணி உரை கொடுக்குறாங்க ஒளியியல் நுண்ணோக்கிகளை காட்டிலும் எலக்ட்ரிகன் அதாவது எலக்ட்ரிகன் நுண்ணோக்கியின் மென்மையான பகுதியினை தரவல்லன அதாவது ஒளியியல் அதாவது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஒளியியல் நுண்ணோக்கிகளை காட்டிலும் எலக்ட்ரானிக் நுண்ணோக்கியில வந்துட்டு மென்மையான பகுதி திறனை வரும் தருவோம் சொல்றாங்க இது வந்து சரியா தான் வந்து இந்த கூட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா தான் கொடுக்கும் சரிங்களா சரியா தான் கொடுக்கும் அதே மாதிரி உயர் ஆற்றல் கொண்ட துகள் சிறிய டி பிராக்லி அலைநிலத்தினை பெறும் அதனால் மற்ற துகள்களானது சிறிய அளவீடுகளை உள்கட்டமைப்பிலே ஆய்வு செய்ய ஆய்வு செய்ய வல்லது ஆய்வு செய்யும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இந்த துணி வரும் காரணம் ரெண்டுமே வந்து சரிதான் சரியான அதே மாதிரி என்ன பா சரியான காரணம் தான் கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி அதுக்கு வந்து சரியான விட தான் தேன் பீசு பொறுத்த அளவுக்கு பெரும்பாலும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி மேலும் சரியான விளக்கம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது வரைக்கும் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத கேள்விகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இடம்பெற்றிருக்கு சோ அதுல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னப்பா ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கிறதா ஆன்
அதாவது நதி அதோட கலக்கக்கூடிய இடங்கள் இது வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக அளவுல கேட்கறாங்க உலக அளவுல வந்துட்டு நதிகளையும் அங்க கலக்கக்கூடிய இடங்கள் இது வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ கொஸ்டின் ஓகேங்களா பாக்கலாம் பாருங்க ஹவாங்கோ ஹவாங்கோ அப்படின்ற நதி ஆறு நதியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹவாங்கோ நதி அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய நதி எந்த நதிப்பா அதுக்கடுத்து வந்து நைசர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து அதாவது ஓல்கா நதி அதுக்கடுத்து வந்து மெக்கஞ்சி நதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த நதிகள்ல வந்துட்டு கலக்கும் கடல்கள் எது எது அப்படின்றத வந்து நமக்கு வந்து இணைக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பாக்கலாம் பாருங்க ஹவாங்கோ நதி எங்க பாரு மஞ்சள் கடல்ல போய் கலக்குது ரெண்டு மஞ்சள் கடல்ல போய் கலக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க மஞ்சள் கடல் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு நைசர் நைசர் வந்து எங்கப்பா கினி வளைகுடா எங்க போகுது கினி வளைகுடால போய் கலக்குது ஓல்கா நதி வந்து காஸ்பியன் கடல்ல போய் கலக்குது பாருங்க <laughs> ஓகே கோவில் இடத்தை வந்து சரியாக பொருத்துங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இந்த கோயில் இடங்கள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருந்துச்சு என்ன மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அதை வந்து சரியா வந்து பொருத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஓகே பார்த்துடலாம் பாருங்க ஒற்றைக்கல் ரதம் எங்க பாருங்க ஒற்றைக்கல் ரதம் மாமல்லபுரத்துல தான் இருக்கு ஒற்றைக்கல் ரதம் வந்து எங்க பாருங்க மாமல்லபுரத்துல தான் இருக்குது கைலாசநாதர் கைலாசநாதர் கோயில் எங்க பாருங்க காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரெண்டுக்கு வந்து மூணு அதே மாதிரி வீரட்டனேஸ்வரர் கோயில் வீரட்டனேஸ்வரர் கோயில் எங்க பாருங்க வீரட்டனேஸ்வரர் கோயில் வந்துட்டு திருத்தணியில் இருக்கு எங்க இருக்கு திருத்தணியில வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க பரசுர பர பரமேஸ்வர கோயில் சரிங்களா பரசுராமேஸ்வரர் கோயில் வந்து எங்க பாருங்க குடிமல்லம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்கு சரிங்களா பரசுராமேஸ்வரர் கோயில் அப்ப நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு என்பதுதான் சரியான உடைய ஒற்றை கல் ரதம் மாமல்லபுரம் மாமல்ல புறம் இந்த மாமல்லபுரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒற்றை கல் ரதம் ஒற்றை கல்லால் செய்யப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோயில் அதுல பாத்தீங்கன்னா யானை அந்த சிங்கம் புலி இது எல்லாமே ஒரே கல்லுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது அதனாலதான் இந்த ஒற்றை கல் ரதம் மாமல்லபுரம் வந்துட்டு மிக சிறப்பு வாய்ந்தது இப்ப கூட செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்துட்டு எங்க நடந்துச்சு மாமல்லபுரத்துல தான் நடந்துச்சு சரிங்களா காஞ்சிபுரம் பாருங்க கைலாசநாதர் கோயிலு காஞ்சிபுரம் அதாவது கல்வியில் கரை இல்லாத காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கல்வியில் கரை இல்லாத காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியும் கூட சரிங்களா அப்ப நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு என்பதுதான் இந்த கொஸ்டனுக்கு சரியான விடை சரிங்களா நாலு மூணு ஒன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை சரிங்களா அஞ்சாவது கொஸ்டனுக்கு ஏ அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க டெல்லிக்கு முழுமையான மாநிலத்திற்கு உரிய அந்தஸ்து வழங்கப்படவில்லை அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க டெல்லிக்கு வந்துட்டு முழுமையான அந்தஸ்து வந்துட்டு மாநில அந்தஸ்து வந்து கொடுக்கல அப்படின்றாங்க சரிங்களா டெல்லிக்கு வந்து முழுமையான மாநில அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்களாப்பா கிடையாது அது வந்துட்டு என்னதுப்பா ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக தான் இருக்குது சோ இப்ப வந்து இது வந்து சரியாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்க இந்தியாவின் தலைநகரமாக டெல்லி விளங்குவதால் அது சிறப்பு அந்தஸ்தினே பெற்றுள்ளது அது வந்துட்டு சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து பெற்றிருக்குது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இதுவும் வந்து என்ன செய்யறாங்கப்பா சரியாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கூற்று காரணம் ரெண்டுமே வந்துட்டு சரியாக தான் இருக்குது கூற்று காரணம் ரெண்டும் சரியாக தான் இருக்குது இந்தியாவின் தலைநகரமா எதுக்குப்பா டெல்லி விளங்குவதாலும் அது சிறப்பு அந்தஸ்தினே பெற்றிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்ப கூற்று கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரிதான் மேலும் வந்து காரணம் வந்து கூற்றை வந்து சரியா வந்து விளக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியாக விளக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ இருக்கக்கூடியதுதான் சரியான விடை சரிங்களா டெல்லி டெல்லி தான் நம்ம இந்தியாவுடைய தலைநகரம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் சென்னை கேரளாவின் தலைநகரம் திருவனந்தபுரம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தலைநகரங்களை வந்துட்டு கண்டிப்பா படிச்சு வச்சுங்க அதுவும் வந்துட்டு கேள்விகளாக கூட கேட்க வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கிறது சரிங்களா ஓகேப்பா சூப்பர் அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஏழாவது கொஸ்டின் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்துல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க யூஎன்டிபி வெளியிட்ட மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி நூத்தி எழுபத்தி நாலு நாடுகள்ல மனித முன்னேற்ற குறியீட்டில் இந்தியாவோட தரவரிசை எத்தனை அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரிங்களா இந்த மனிதவள தரவரிசை குறியீடு எப்படி இதை வந்து குறியீட குறியிடுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய விலை அதாவது தனி மனிதனுடைய தனி மனிதனுடைய வருமானம் அதே மாதிரி செலவு சரிங்களா இந்த மாதிரி சில குறிப்பிட்ட ஒரு செய்திகளை வச்சுதான் இந்த தனி மனித முன்னேற்ற குறியீட்டினை வந்துட்டு என்ன செய்யறாங்க தரவரிசை பட்டியல யாரு வெளியிடுறா யூஎன்டிபி வந்து வெளியிடுறாங்க யார் பாரு வெளியிடுறாங்க யூஎன்டிபி வந்து வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா யூஎன்டிபி வந்து வெளியிடுறாங்க இந்த வெளியீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டுல வந்துட்டு நூத்தி எழுபத்தி நாலு நாடுகள் வந்து என்ன செ
நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது இடத்துல வந்து இருந்திருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து இது வந்து ரெண்டாயிரத்துல வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆனா நமக்கு வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்ற மாதிரி கூட மாத்தி மாத்தி கூட கேட்கலாம் சரிங்களா அதனால வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா ஆர் ஒய் ராஜீவ் ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஆர் ஆர் ஏ ஒய் பிரதான குறிக்கோளானது நமது நாட்டின் எதன்படி கொண்டு வருவது ஆ அதாவது என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா என்னப்பா எதுக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க எதுக்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து கேட்கிறாங்க ஏன் கொண்டு வந்திருக்காங்கப்பா அதாவது ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கான ஒரு திட்டம் தான் சரிங்களா வீடு கட்டுறதுக்கான ஒரு திட்டம் வீடுகளை வந்து மானிய மானிய வலையில கட்டி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு திட்டம்னா குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா கிராமப்புறங்கள்ல வந்துட்டு வீடு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஆவாஸ் ஆவாஸ் யோஜனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜீவ் நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமங்கள்ல வந்துட்டு வீடுகளை கட்டி கொடுக்கறது இதுல இது என்ன காரணத்துக்காக இருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேரிகள் இல்லாத ஒரு நிலைமையை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்கப்பா ராபி சாஜனா ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டம் சரிங்களா அப்ப ராஜீவ் ஆர் ஏ ஒய் ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா வந்துட்டு சேரிகள் இல்லாத இல்லாம இல்லாததுக்கு கொண்டு இல்லாம செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த திட்டத்தை வந்துட்டு இதன் முக்கிய நோக்கமாகவும் இதை கொண்டு வட்டதுக்கான காரணமாகவும் இருக்குது சரிங்களா அப்ப இந்த இதுக்கு என்னப்ப ஆன்சர் ஆப்ஷன் பாம்பே தான் சரியான உடைய ஆப்ஷன் பாம்பே தான் சரியான உடைய ஓகேங்களா ஆசிரியர் இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம வந்து இது வந்து மேக்சிமம் வந்து இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கவே மாட்டோம் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம் சரிங்களா நமக்கு வந்து ஹிண்ட் தராங்க பாருங்க மத்த மூணு ஆப்ஷன்ல வந்து பாருங்க மத்த மூணு ஆப்ஷன்ல வந்துட்டு எதுவுமே இன்சியில் எதுவுமே கொடுக்கப்பட கிடையாது ஆனா இந்த சி ஆப்ஷன் பாருங்க சி ஆப்ஷன்ல மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கப்பா இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே ஆன்சர் மட்டும் தான் என்ன செய்வாங்க அவங்களோட இன்சியில் வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப பண்டம் இந்தி பிரைன் அப்படின்ற நாவல் எழுதுனது யாருப்பா வி எஸ் சுப்பிரமணியன் ராமச்சந்திரன் அப்படின்றதுதான் இந்த நூலை வந்து நாவலை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு சரிங்களா அப்ப கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பதுக்கு என்னப்பா ஆன்சர் ஒன்பதுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான உடைய ஓகேங்களா அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியாவுடைய தலைமை நீதிபதிகளை வந்துட்டு வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா தலைமை நீதிபதிகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் மாறிட்டாங்க சோ இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஓகேங்களா ஆஹ் தலைமையில வந்துட்டு வர்றவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைமையா இருக்கிறவங்க யாரு என்ன ஏது அப்படின்ற நீங்க வந்துட்டு இப்ப இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து வரிசைப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்னு பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்னு ஓகேங்களா உத்தரகாண்ட் மாநிலம் வெள்ளப்பெருக்கில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உத்தர உத்தரகாண்ட் பகுதியில வந்து பெரும்பான்மையான பகுதிகள்ல ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ரொம்ப பாதிப்புக்கு உண்டாச்சு அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்வி என்ன கேட்கிறாங்க பாருங்க உத்தரகாண்ட் மாநிலம் வெள்ளப்பெருக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்துட்டு பாதிக்கப்படாத பகுதி எதுன்னு கேட்கறாங்க பாதிக்க படாத பகுதி எது அப்படின்னு பாருங்க பத்ரிநாத் பகுதி ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி கேதர்நாத்தும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு உத்தரகாசியும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா இந்த கனுமன்கர் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி மட்டும்தான் என்ன செய்யலப்பா பாதிக்கப்பட கிடையாது இந்த பகுதி மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட கிடையாது கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்னுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான உடை ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி தான் சரியான உடை அடுத்து பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பதினாலாவது பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யாரு அப்படின்னு யாருப்பா நம்மளுடைய ஒய் வி ரெட்டி அவர்கள் தான் ஒய் வி ரெட்டி அவர்கள் தான் அப்ப ரங்கராஜன் எத்தனாவது நிதிக்குழு தலைவர்ப்பா ரங்கராஜன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பனிரெண்டாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் பனிரெண்டாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் விஜய் கேல்கர் அப்படின்றது வந்துட்டு பதிமூணாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் விஜய் கேல்கர் வந்துட்டு பதிமூணாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் இப்ப பதினஞ்சாவது பதினஞ்சாவது நிதிக்குழு தலைவர் யாருப்பா என் கே சிங் சரிங்களா பதினஞ்சாவது வந்துட்டு என் கே சிங் தான் பதினஞ்சாவது நிதிக்குழுவின் தலைவராக வந்து இருக்கிறாரு அப்ப ஒன்னாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யாருக்கா நியோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நியோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் இரண்டாவது இரண்ட
ஒவ்வொரு நிதிக்குழு தலைவர்களும் பதினஞ்சு நிதிக்குழு தலைவர்களுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சாக்கெட் மாதிரி போட்டு நீங்க வந்துட்டு யாரும் வச்சுக்கணும் சரிங்களா பனிரெண்டாவதுக்கு ஆப்ஷன் சி ஒய்வி ரெட்டி என்பதுதான் நமக்கு வந்துட்டு சரியான விடையா வந்துட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகேப்பா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பதிமூணாவது கொஸ்டின் பதிமூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மூணு நீதிபதி வர்மா குழுவினால் முன்வைக்கப்பட்ட முக்கிய பரிந்துரைகளில் பின்வங்கவற்றில் எது இடம்பெறவில்லை அப்படின்னு எது வந்துட்டு இடம்பெறவில்லை அப்படின்னு சரிங்களா இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கல்வி மூலம் பாலின கூர் உணர் உணர்ச்சி பாடு அப்படின்ற பரிந்துரை வந்துட்டு என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க மனித இலி தொடர்பான குழலுக்கான முடிவு இதையும் வந்துட்டு அவங்க தான் சொல்றாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சச்சரவுக்குள்ளான மண்டலங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளில் மறுபரிசீலனை செய்யறது அந்த விதிகளையும் இவங்க வந்துட்டு இடம்பெறவில்லை இது எல்லாமே வந்து இடம்பெறவில்லை சரிங்களா கல்வி மூலம் பாலின உணர்பாடு இடம்பெறல மனித இலி தொடர்பான இதுவும் இடம்பெற கிடையாது அதே மாதிரி சச்சரவுக்குள்ளான மண்டலங்களில் பாதுகாப்பு விதிகள் மறுபரிசீலனையும் இடம்பெற கிடையாது அவங்க இதுல எது இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா அரிதிலும் அரிதான நேர்வுகளில் மரண தண்டனைக்கான பரிந்துரை மரண தண்டனைக்கான பரிந்துரை மட்டும்தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அவங்க வந்துட்டு பரிந்துரை பெறவில்லை சரிங்களா நல்லா இன்னொரு டைம் சொல்றேன் பாருங்க இடம் பாருங்க பின்மாற்றம் எது இடம்பெறவில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எது இடம்பெறவில்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கல்வி மூலம் இது இடம்பெற்றிருக்கு இது மூணு ஆப்ஷனுமே இடம்பெற்றிருக்கு இந்த மரண தண்டனைக்கான பரிந்துரை மட்டும் அவங்க வந்துட்டு இடம்பெறவில்லை அப்ப ஆப்ஷன் டி டெல்லி தான் நமக்கு வந்து சரியான விடையா வந்து இருக்குது சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூணுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு சரியான விடையா ஓகேங்களா அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சரிங்களா ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா என கேட்கிறாங்க சரியாக பொறிந்திருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சரியாக பொறிந்திருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க எதுப்பா சரியா பொறிஞ்சிருக்கு நமக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் பக்சார் போர் இங்கப்பா பக்சார் போர் ஹெண்டர் மன்றே உங்கதான் இருப்பாங்க பக்சார் போர் இதுதான் நமக்கு வந்துட்டு சரியா வந்துட்டு பொறிந்திருக்குது சரிங்களா பாருங்க பிளாஸ்டிக் போர் பாருங்க பிளாஸ்டிக் போர் யாருக்கு நடக்கும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கும் யாருக்கு நடக்கும் நம்மளுடைய சிராஜ் உத் தவ்லாவுக்கும் நடக்கும் சரிங்களா சிராஜ் உத் தவ்லா அவங்களுக்கும் நடக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி திப்பு சுல்தான் அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை யாருக்கு நடக்கும் நம்மளுடைய அதாவது அமிர்தசரஸ் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது சீக்கிய பேரரசராக இருந்த ரஞ்சித் சிங் ரஞ்சித் சிங் மகாராஜா ரஞ்சித் ரஞ்சித் சிங் சொல்லுவாங்க ரஞ்சித் சிங் மகாராஜாவுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் சரிங்களா அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் இங்கிலாந்துக்காரங்களுக்கும் நடந்த ஒரு உடன்படிக்கை தான் அந்த அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பிளாஸ்டிக் போர் சிராஜ் உத் தவ்லாவுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் நடந்த ஒரு போர் தான் இது வந்து இதுவும் தவறாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் தவறாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை வாட்சன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீரங்கப்பட்ட உடன்படிக்கை யாருப்பா நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் சிற திப்பு சுல்தானுக்கும் நடப்ப நடந்துகிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை தான் என்ன உடன்படிக்கை ஸ்ரீரங்கப்பட்டினா உடன்படிக்கை திப்பு சுல்தானுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் உடன்படிக்கை இடையே நடப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை தான் இந்த பிரிட்டிஷ் உடன்படிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க பதினாலுக்கு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் என்னப்பா ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விட ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் விட்டமின் டி முக்கியமாக எதுல இருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க விட்டமின் டி ஆஹ் சொல்லுவாங்க விட்டமின் டி அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெயில்ல போய் நின்றுட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த சூரியன்ல இருந்து வந்துட்டு விட்டமின் டி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா இதுல பாருங்க மார்க்ரைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிசி பாருங்க இந்த மார்க்ரைன் அப்படின்னு சொல்ல வர வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தமிழ்ல அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் அப்படின்றது அர்த்தம் சரிங்களா நல்லெண்ணெய் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம் அதை என்ன செஞ்சிருக்காங்க நமக்கு பெரும்பாலும் தமிழ் மீடியம் படிச்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேலை எல்லாம் தெரியாம இருக்கும் அதை அப்படியே என்ன செஞ்சிருக்காங்க தங்கிலீஷ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க விட்டமின் டி முக்கியமா எதுல இருந்து கிடைக்குது நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ இருக்கக்கூடிய இந்த நல்லெண்ணெயில இருந்து தான் கிடைக்குது அப்ப நமக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேலைகளை வந்து கொஞ்சம் பிஸ்டடான வேலைகள் வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதே மாதிரி விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏட வேதி பேர் என்னப்பா விட்டமின் ஏட வேதி பேர்ல வந்து என்னப்பா ரெட்டி நாள் நடிச்சப்படும்ங்க <laughs> விட்டமின் பி நாள் ஏற்படக்கூடியது வந்துட்டு
பொங்கல் ஒன்றாம் தேதி தான் வரும் என்ன பொங்கல் என்ன ஒன்றாம் தேதியா தை ஒன்றாம் தேதி தான் வரும் தயமீன் அப்படின்றதான் இதோட வேதி பெயர் பி ஒன்னோட வேதி பெயர் வந்து தயமீன் அப்ப பி டூ பி டூ பாத்தீங்கன்னா அதாவது பி அதாவது ரிபோமீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அறிவியல் பெயர்களை வந்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அப்ப விட்டமின் சிக்கு பாப்பா விட்டமின் சி சினா என்ன சொல்லி என்ன வச்சுக்கலாம்ப்பா வி பார் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சி பார் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் வச்சுக்கலாம் இப்ப என்னப்பா சி பார் கால் சி பெரால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன என்ன சொல்லுவாங்கப்பா கால் சி பெரால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய வேதி பெறல் சரிங்களா அதே மாதிரி விட்டமின் இ இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த விட்டமின் இ குறைபாடுனால என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படின்றது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க விட்டமின் இ குறைபாடுனால என்ன பா என்ன நோய் என்ன ஏற்படும்ப்பா மலட்டுத்தன்மை வந்துட்டு ஏற்படும் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி விட்டமின் டி விட்டமின் டி எங்க இருந்து கிடைக்கும் அதான் பார்த்தோம் விட்டமின் டி சூரிய சக்தியில இருந்து அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியதுதான் சரிங்களா விட்டமின் சூரிய சக்தியில இருந்து காலையில எந்திரிச்சோடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் கிட்ட போனாலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த விட்டமின் டியில இருந்து சூரிய சக்தியில இருந்து விட்டமின் டி கிடைச்சிடும் இந்த விட்டமின் டி குறைபாடுனால என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படின்னா தோல் சம்பந்தமான குறைபாட்டு நோய்கள் வந்து ஏற்படும் தோல் சம்பந்தமான விட்டமின் தொடர்பான குறைபாடுகள் வந்து ஏற்படும் சரிங்களா அதை வந்து நல்லா வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேப்பா மொத்தம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா பதினஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் அடுத்து வந்துட்டு அடுத்ததுல வந்துட்டு அடுத்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் பார்ப்போம் தொடர்ந்து படிங்க உங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா தொடர்ந்து படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களோட முக்கியமான வேலையா இருக்கணும் சரிங்களா சோ எல்லா பேருமே கண்டிப்பா பாஸ் ஆவீங்க ப்ரீவிஷர் கொஸ்டின் குட் பேக் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அண்ட் பாக் கொஸ்டின் இந்த நாலுமே நேற்று சொன்னது மாதிரி நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இந்த நாலு பகுதிகளையுமே நல்லா கண்டிப்பா வந்துட்டு நல்லா கூர்மையா படிங்க அனைவரும் வெற்றி அடையணும் அதுதான் எங்கள் கணியன் குழுமத்தினுடைய லட்சியம் சோ எல்லா பேரும் பாஸ் ஆவீங்க உங்களுடைய வெற்றிக்காக எங்களது கணியன் குழுமம் தொடர்ந்து பயணிக்கும் நன்றி வணக்கம்